காலை வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம நிப்பான் கோல்ட் பீஸ் அதை பற்றி பார்த்துட்டு அதோட பியர்ஸ் கூட ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நிப்பான் கோல்ட் பீஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது நிப்பான் கோல்ட் இடிஎஃப் இடிஎஃப்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ இந்த நிப்பான் கோல்ட் பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனி கோல்டு இடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் டொமெஸ்டிக் கோல்டோட மணி வேல்யூவை ரெப்ளிகேட் பண்ணுவாங்க இன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் பியூரிட்டியில் ஸோ இந்த நிப்பான் கோல்ட் பீஸோட என்ஏவி நெட் அசட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ஆன் செப்டம்பர் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஸோ இவங்க வந்து எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஆஃப் கோல்டு ஆஃபர் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பியூரிட்டியில் கோல்டு வச்சுருப்பாங்க ஃபிசிக்கல் கோல்டு ஈதர் கோல்டு பா பார் இல்லைன்னா கோல்ட் காயின்ஸில் வச்சுருப்பாங்க அதனால் இதில் மேக்கிங் சார்ஜஸ்லாம் வராது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் யூனிட்ஸ் ஆஃப் இடிஎஃப்ஸாக வாங்கலாம் அதாவது நீங்கள் ஒரு கிராம் கோல்டு வாங்கி ஆகணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்போ இந்த ஃபிஃப்டி பாயிண்ட் ஒன் செவன்ங்கிறது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது வந்து பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் ஆஃப் கோல்டு ஸோ நீங்கள் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் கிராம் ஆஃப் கோல்டு மினிமம் கோல்டாக வாங்கலாம் என்ட்ரி எக்ஸிட் லோட் கிடையாது அதாவது ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் போகிறீங்கன்னா என்டர் ஆக போதோ இல்லை எக்ஸிட் ஆகும் போதோ அந்த ஃபண்ட் மேனேஜருக்கு சில ஃபீஸ் பிடிப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபீஸும் இந்த இடிஎஃப்ஸில் கிடையாது டேக்ஸேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் அப்ளிகேபிள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு மேலே லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ஸ் டேக்ஸ் அப்ளிகேபிள் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்டோடு இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் டேக்ஸு இப்போ இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்னா என்னங்கிறதுக்கு நான் ஒரு தனி வீடியோ பண்ணுறேன் பட் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா உங்கள் இன்ஃப்ளேஷன் லெவலுக்கு உங்கள் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இந்த இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் ஒரு இதுக்கு இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஹையர் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் இண்டெக்ஸேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் உங்களுக்கு வெல்த் டேக்ஸ் ஜிஎஸ்டி இல்லை செக்யூரிட்டைசேஷன் டேக்ஸ் அந்த மாதிரி எந்த டேக்ஸும் கிடையாது இப்போதைக்கு இந்த நெப்போன் கோல்டு இடிஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பார்ட் ஜோனில் இல்லை இப்போ ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன்ஸ்னா ஒரு பீரியட்லேருந்து இன்னொரு பீரியட் வரைக்குமான ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் நம்ம சொல்கிறோம்னா அந்த ட்ரெயிலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் டேட்லேருந்து ரிட்டர்ன்ஸ் சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு வருஷம் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்ட் மூணு வருஷத்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் எயிட் பர்சன்ட் அஞ்சு வருஷத்துக்கு டுவெல் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் மொத்தமாக லான்ச்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே நேரம் கேட்டகரி ரிட்டர்ன்ஸ் அதாவது நிப்பாண்ட் இடிஎஃப்ஸ் மாதிரியே நிறையா கோல்டு இடிஎஃப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ எல்லா இடிஎஃப்ஸும் சேர்ந்து இந்த கோல்டு இடிஎஃப்ஸ் கேட்டகரியில் ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்ட் ஸோ கொஞ்சம் ஒரு வருஷம் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக அதை கம்மியாக இருக்கு மூணு வருஷத்துக்கு த்ரீ பாயிண்ட் நைன் செவன் பர்சன்ட் அதே நேரம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு டுவெல் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் கேட்டகரி ரிட்டர்ன்ஸ் கூட மேட்ச் ஆகுது அதாவது ஒரு ஆவரேஜ் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ ஆனுவலைஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஒன் மந்த் த்ரீ மந்த் சிக்ஸ் மந்த் ஒன் இயர் த்ரீ இயர் ஃபைவ் இயர் பீரியட்ஸ்க்கு அது கூட கேட்டகரி ரிட்டர்ன்ஸையும் கம்பேர் பண்ணி போட்டிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் டேர்மில் விட்டுருங்க ஒரு சிக்ஸ் மந்த்லேருந்து எடுத்திங்கன்னா கேட்டகரி ரிட்டர்னை விட சிக்ஸ் மந்த் ரிட்டர்ன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஒன் இயர் ரிட்டர்ன் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராக இருக்குது த்ரீ இயர்ஸ் ரிட்டர்ன் கேட்டகரி ரிட்டர்னை விட கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதே மாதிரி ஃபைவ் இயர்ஸ் ரிட்டர்ன் கேட்டகரி ரிட்டர்னை விட ஸ்லைட்டாக பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ தான் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரேங்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வித் இன் கேட்டகரி ஃபோர்டீன் டுவெல்வ் டென் ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் இயர்லி ரிட்டர்ன்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இருக்கிறதுலே கம்மி ரேங்க்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயர்லேயும் ஃபைவ் இயர்ஸ்லேயும் இது ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து அதிகமாக கொடுக்குது அப்படின்னு காட்டுது இந்த ரேங்கிங் ஸோ த்ரீ இயர்ஸில் இல்லை சிக்ஸ் மந்த்ஸில் ஷார்ட் டேர்முக்கு இந்த நிப்போன் கோல்டு இடிஎஃப்போட ரேங்கிங் வந்து பின்னாடி ரொம்ப பிந்தி இருக்குது அதே நேரம் கொஞ்சம் லாங் டேர்ம் ஒன் இயர் இல்லைனா த்ரீ இயர் ஃபைவ் இயர்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரேங்கிங் வந்து கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அப்போ லாங் டேர்முக்கு இந்த கோல்டு இடிஎஃப் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டரான ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தான் அர்த்தம் எவ்வளோ ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த கேட்டகரியில்
எடுத்து இந்த இம்பாக்ட் காஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இம்பாக்ட் காஸ்ட் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ இந்த பர்டிகுலர் இடிஎஃப் வந்து பயங்கர லிக்விடாக இருக்கு ஈஸிலி ட்ரேடபிள் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா நிப்போன் கோல்ட் பீஸ் வந்து கம்பேர்ட் டு அதர் காம்படிட்டர்ஸ் பியர்ஸ் வந்து இம்பாக்ட் காஸ்ட் ரொம்ப கம்மி ஸோ கம்பேர்ட் டு அதர் கோல்ட் இடிஎஃப்ஸ் இது ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஈஸிலி ட்ரேடபிள் லிக்விட் இடிஎஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதோட இம்பாக்ட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கொட்டாக் கோல்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் ஹெச்டிஎஃப்சி கோல்டு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஐசிஐசிஐ பாயிண்ட் ஒன் டூ எஸ்பிஐ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ சில இடிஎஃப்ஸ்க்கு எனக்கு ப்ராப்பரான டேட்டா கிடைக்கல ஸோ நான் அதை பிளாங்காகவே விட்டுட்டேன் இப்போ எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோக்கு வருவோம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவில் நீங்கள் மற்ற இடிஎஃப்ஸோட கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா நிப்போன் கோல்டு இடிஎஃப்து கொஞ்சம் ஹையர் ரெண்டில் தான் இருக்குது எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ பாயிண்ட் எயிட் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அதே நேரம் கொட்டாக் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹெச்டிஎஃப்சி பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஐசிஐசிஐ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஐடிபிஐ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லோவாக இருக்குது பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷோங்கிறது இது எங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடிஎஃப் ட்ரேட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரோக்கரேஜ் சார்ஜஸ்ஸு இந்த இடிஎஃப் மேனேஜ்மெண்ட் சார்ஜஸ் அதெல்லாம் தான் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோவில் வரும் ஸோ அது ஹையாக இருக்கும்போது இப்போ என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு வரக்கூடிய ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து மற்ற இடிஎஃப்ஸை கோல்டு இடிஎஃப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மியாகும் ஸோ ஆனுவலைஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாயிரும் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வச்சு பார்க்கும்போது இது ஒரு ஆவரேஜ் பெர்ஃபார்மிங் கோல்டு இடிஎஃப் கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் பியர்ஸ் ஏன்னா மற்ற பியர்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது இதை விட ட்ராக்கிங் எரர் ட்ராக்கிங் எரர் என்னால் நிறையா இடிஎஃப்ஸ்க்கு ப்ராப்பராக ஒத்தன்டிகேட்டட் டேட்டா கிடைக்கல ஸோ நான் வெறும் நிப்பான் கோல்ட் பீஸும் ஐசிஐசிக்கு மட்டும் போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் அண்ட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பட் தியோரட்டிக்கலாக ரீட் பண்ணும்போது கிடைச்ச இன்ஃபர்மேஷன் படி நிப்பான் கோல்ட் பீஸ்க்கு ஒன் ஆஃப் த லோவஸ்ட் ட்ராக்கிங் ரேஷியோ கம்பேர் டு இட்ஸ் பியர்ஸ் ஸோ பியர்ஸ் காம்படிட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது நிப்பான் கோல்டு இடிஎஃப்க்கு ட்ராக்கிங் எரர்ங்கிறது ரொம்ப கம்மி ஸோ ட்ராக்கிங் எரர்னா என்னென்னா உங்கள் இடிஎஃபோட நெட் அசெட் வேல்யூ எப்படி வந்து ஃபிசிக்கல் கோல்டு இந்த அந்த வர ரிட்டர்ன்ஸை ப்ராப்பராக ட்ராக் பண்ணுது ஸோ ரிட்டர்ன்ஸில் பெரிய டீவியேஷன்ஸ் இல்லை இந்த இடிஎஃப்க்கும் ஆக்சுவல் கோல்டுக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் ட்ராக்கிங் எரர் வந்து சொல்லுது ஸோ அந்த ட்ராக்கிங் எரர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கம்மியாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அந்த ஃபா இடிஎஃப் வந்து நல்லா மேனேஜ் செய்யப்படுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா பியர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது நிப்போன் இடிஎஃப்க்கு ட்ராக்கிங் எரர் ரொம்ப கம்மி ஸோ அது பெட்டர் மேனேஜ்ட் இடிஎஃப் கம்பேர் டு த டு தி அதர் பியர்ஸ் ஒன் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஆல்ரெடி நிப்போன் கோல்டு இடிஎஃபோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தோம் அதுக்கு பியர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் டூ நிப்போனோட கோல்டு இடிஎஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொட்டாக் வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து செவன்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஐசிஐசிஐ சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ எஸ்பிஐ வந்து சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ அண்ட் ஐடிபிஐ வந்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் ஒன் இயர் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் கம்மியாக தான் இருக்குது அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸ் பிகாஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் அதே நேரம் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும் நிப்போன் கோல்டு இடிஎஃப் ஒன் இயர் இல்லைனா த்ரீ இயர் இல்லைனா ஃபைவ் இயர்க்கு ஹோல்ட் பண்ணிங்கனா தான் ரிட்டர்ன்ஸ் பெட்டராக இருக்குது ஷார்ட் டேர்ம்க்கு ஹோல்ட் பண்ணுறதை விட இதில் நிப்போன் கோல்டு பீஸோட அட்வான்டேஜ் இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நேரத்தில் பார்த்ததில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி லிக்விட் ஹைலி ட்ரேடபிள் இன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கம்பேர்ட் டு பியர்ஸ் லோ ட்ராக்கிங் எரர் கம்பேர்ட் டு இட்ஸ் பியர்ஸ் இதெல்லாம் அட்வான்டேஜஸ் அதே நேரம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இஸ் ஸ்லைட்லி ஹையர் பியர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதனால் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது பியர்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது ஸோ ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் ஆஃப் நிப்போன் கோல்டு இடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் காமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மீண்டும் ஒரு வீடியோ